பி ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் படிக்கிறவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது இப்போ நீங்கள் பி ஃபார்ம் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் படிக்க போகிறீங்க இல்லை எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு போய் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான இந்த பி ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது எப்படியெல்லாம் பாஸ் பண்ணலாம் எப்படிலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஸோ வெல்கம் டு அவர் வீடியோ வெல்கம் டு ஃபார்மா லேர்ன் ஆஃப் தமிழ் ஓகே இப்போது பிஃபார்மில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை செமஸ்டர் இருக்குன்னா எயிட் செமஸ்டர் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லேயும் எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வேரி ஆகும் அட் த சேம் டைம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு க்ரெடிட் பாயிண்ட்ஸும் வந்து வேரி ஆகும் இங்கே க்ரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நமக்கு கொடுக்குற டோட்டல் ஸ்கோர் மாதிரி சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டில் வர ஸ்கோர்ஸ் தான் வந்து க்ரெடிட் பாயிண்ட் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த இதில் வந்து எயிட் செமஸ்டர்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு தகுந்த மாதிரி க்ரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் என்னென்னலாம் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் என்னென்னா படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் அனட்டாமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி சப்ஜெக்ட் படிப்போம் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனலைசிஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி சப்ஜெக்ட் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு தியரி சப்ஜெக்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி சப்ஜெக்ட் இது நாலும் மெயின் தியரி சப்ஜெக்ட் மெயின் பேப்பர் சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து உங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரும் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் அங்கே தான் நடக்கும் ரிசல்ட் அங்கேருந்து வரும் அடுத்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ரெமிடியல் பயாலஜி மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு தியரி பேப்பர் இருக்குது இது எங்கே நடக்கணும் இப்போ காலேஜ்லே வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் ரெமிடியல் பயாலஜி மேக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸும் வந்து நடத்துவாங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி இங்கேயே கரெக்ஷன் பண்ணி மார்க்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து பிஃபார்ம் எடுத்த எல்லாருமே வந்து படிப்பீங்க ரெமிடியல் மேக்ஸ் பயாலஜி ரெமிடியல் பயாலஜி மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க ப்யூர் சயின்ஸ் எடுத்திருப்பாங்கல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரெமிடியல் பயாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து படிப்பாங்க ஓகே இது வந்து தியரி சப்ஜெக்ட் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் போவோம் தியரி சப்ஜெக்ட்னால் கிளாஸ் உட்காந்து கிளாஸ் நடத்துவாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு எக்ஸாம்ஸ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு எழுதுவோம் அதே ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தோம் என்னென்னா ஹியூமன் அனாட்டாமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனலைசிஸ் ஒன் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் ஒன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் மெயின் பேப்பர் ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது அதே சேம் டைம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ரெமிடியல் பயாலஜி இதுவும் வந்து ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது இந்த ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தனியாக எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு நாள் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ப்ராக்டிக்கல்னு கண்டக்ட் பண்ணி அதுக்கு மார்க் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு சினாப்சிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவோம் அப்புறம் மேஜர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மைனர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் வைவா நடக்கும் மெயினாக வைவா கஞ்சி மார்க் அலாட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி மார்க் அலாட் பண்ணி அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் மார்க்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே இது ஒன்றுனத்துக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு தியரி பேப்பர் ஒவ்வொரு ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர் ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் ஹவர்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஹவர் அப்படின்னா என்ன அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் இதை வந்து டீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹவர் இருக்கும் அதே மாதிரி ஹியூமன் அனட்டாமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஒன் இதுதான் ஹெச்ஐபின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹெச்ஐபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அனலைசிஸ்க்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் அதை மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஹவர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நடத்தி முடிச்சிடுவாங்க மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா எல்லா தியரி பேப்பருக்குமே வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க இதில் செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாம்ஸ் எழுதி எடுக்கிற மார்க்ஸ் மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து இன்டர்னல் மார்க் இன்டர்னல் மார்க் எப்படி போடுவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு செஷனல் எக்ஸாம் சொல்லிட்டு காலேஜில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதான் இன்டர்னல் எக்ஸாம் அதோட ஆவரேஜ் அசைன்மெண்ட்டோட ஆவரேஜ் நம்மளோட அட்டனன்ஸோட ஆவரேஜ் நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸோட ஆவரேஜ் எல்லாம் சேர்த்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து போடுவாங்க இதெல்லாம் எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிலபஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் இதை பற்றி வீடியோ
ஹியூமன் அனாட்டாமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி இதில் செல் ஒன் ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு செம்மில் படிப்போம் செகண்ட் செம்மில் ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி டூ வந்து படிப்போம் மெயினாக அதை என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா ஹியூமன் பாடிஸை பற்றி தான் கொடுத்துருக்கோம் அதோடய அனாட்டாமி எப்படி இருக்கும் அது எப்படிலாம் வேலை செய்யும் அனாட்டாமினா எப்படி இருக்கும் ஃபிசியாலஜினா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்னென்ன இருக்குனா ஃபஸ்ட்டு செல்லுலார் லெவல் இருக்கும் டிஷ்யூ லெவல் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம போன்ஸ் பற்றி ஜாயின்ஸ் பற்றி போட்டிருக்கோம் அப்புறம் பிளட்டு பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் இதை பற்றி நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்புறம் இந்த ஸ்பெஷல் சென்சஸ் லைக் இயர்ஸ் நோஸ் டங்க் இதை பற்றி கார்டியோவாஸ்கா சிஸ்டம் இதை பற்றி இருக்கும் இது வந்து பார்க்க தான் வந்து உள்ளே டெப்த்தாக போய்கிட்டே இருக்கும் நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மெயினாக ஜென்ரலாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு செம் தானே பட் படிக்க படிக்க நிறைய உள்ள டெப்த்தாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பயப்படாமல் பேனிக் ஆகாமல் மெயின் பேசிக்ஸ்லாம் படிச்சுக்கிட்டிங்கனாவே ஹெச்ஏபி அதாவது ஹியூமன் ஆட்டோ பைன் ஃபிசியாலஜி வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் தியரி பேப்பருக்கு ப்ராக்டிக்கல் பேப்பருக்கு ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர் தான் ரத்தக ஆகுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் நிறைய பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மெயினாக சும்மா நார்மலாக என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டெடியில் என்னென்ன இருக்குன்னா இந்த டிஷ்யூஸ் போன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸி அதுக்கடுத்து பிளட் சம்மந்தப்பட்டதுனால தான் ஹிமட்டோமீட்டர் அதாவது எவ்வளோ ஹீமோக்ளோபின் பிளட்ல கவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் டபிள்யூபிசி எவ்வளோ இருக்குது ஆர்பிசி எவ்வளோ இருக்குது ப்ளீடிங் டைம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பேப்பரில் வச்சு பார்க்கறது கிளாட்டிங் டைம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கறது ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட் பார்க்கறது பிளட் குரூப் என்னென்ன நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட் வந்து பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் இந்த ஹார்ட் ரேட்டு பல்ஸ் ரேட்டு பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே நம்மளை எக்ஸாமின் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் இது ஃபுல்லாகவே ப்ராக்டிக்கல் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக லேப்லேயும் நடத்துவாங்க முடிச்சுட்டு எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வரும் இதில் மெயினாக ஸ்பாட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வைப்பாங்க வச்சிருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்டு என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டு எல்லா போனு இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மெமரி பண்ணி நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு ரிப்பீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் லைஃப்க்கு ஓகே அடுத்த சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனலைசிஸ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனலைசிஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா பேசிக்காக அனலைசிஸ்னா என்ன அப்படி அப்புறம் நம்ம ஸ்கூல்லேயே வந்து டைட்ரேஷன் பிரஷ் வந்துருக்கோம் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டைட்ரேஷன் தான் இருக்கும் ஆசிட் பேஸ்ட் டைட்ரேஷன் அக்வஸ் டைட்ரேஷன் அப்புறம் ப்ரிசிப்டேஷன் டைட்ரேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்ரி டைட்ரேஷன் கிராவிட்டி மெட்ரி இது மாதிரி இருக்கும் ரிலாக்ஸ் டைட்ரேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் இது தவிர வேறு என்னென்னலாம் இருக்குன்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் அனலைசிஸ் அனலைஸ்னால் நான் ஒரு விஷயத்தை டெஸ்ட் பண்ணுறது அது எப்படி எலக்ட்ரோ கெமிக்கலாக வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த கண்டக்டோ மெட்ரி பொட்டன்ஷியோ மெட்ரி போலோரோகிராப் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் ஓகே அடுத்து அனலைசிஸில் என்னென்னலாம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லிமிட்டஸ் ஃபார் குளோரைட் சல்ஃபைட் அயான் அதாவது ஒரு ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இல்லை ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் இவ்வளோ அளவு தான்ப்பா குளோரைட் இருக்கணும் இவ்வளோ அளவு தான்ப்பா அயான் இருக்கணும் இவ்வளோ அளவு தான்ப்பா அர்சனிக்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அது லிமிட் டெஸ்ட்டு இந்த லிமிட் டெஸ்ட் வந்து இந்த அனலைசிஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வரும் அட் த சேம் டைம் இன்னார்கானிக் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வரும் அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர்லேயும் வரும் தியரி பேப்பர்லேயும் வரும் இதை மட்டும் கவனமாக படிச்சுக்கிட்டு நல்லா வந்து அவங்க ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக அதை படிக்கும் போது கண்டிப்பாக எதோ ஒரு எக்ஸாமே எங்கேயாவது நமக்கு கிளிக் ஆகும் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு செம்லே ஸோ இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் படிச்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த நாலு லிமிட் டெஸ்ட்டும் வேறு என்னென்ன ப்ராக்டிக்கல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டேஷன் ஒரு ஒரு காம்பவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லி அதை ஸ்டாண்டர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த மாதிரி அப்புறம் அசே சில அசேஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன படித்த டைட்ரேஷனே நம்ம இங்கே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய போகிறோம் சேம் எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் முன்ன முன்னாடி படித்ததையே இங்கே சேம் இம்ப்ளை பண்ண போகிறோம் அனாலிசிஸில் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்த சப்ஜெக்ட்னா ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் ஒன் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் ஒன் சூட்டிக்ஸ்னா நான் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு டோசேஜ் ஃபார்ம் உருவாக்குது அதாவது ஒரு பவுடர் ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எப்படி டேப்லெட் பண்
ஒரு ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இதை பண்ணுவோம் டர்பன்டின் லிமன் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பவுடர்ஸ் கிரானியூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவோம் சப்போஸ்ட்ரிஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் செமிசாலி டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸில் லைக் ஆயில்மெண்ட்டு ஜெல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் கார்பல் மவுத் வாஷ் நான் மவுத் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி நம்ம இது எல்லாமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் இருக்கோ ஒவ்வொரு ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்லேயும் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஐட்டம் டபுள் ஐட்டம் டூ ஐட்டம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்து பண்ண வைப்பாங்க அவங்க ப்ரொஃபஸர் பண்ணி நீங்கள் வந்து கற்றுப்பீங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது இதுதான்ப்பா பிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச சப்ஜெக்டாகவும் இருக்கும் ஓகே அடுத்த பேப்பர் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த பென்சின் மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸில் படிக்குது இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா அந்த மெட்டல் மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றி எல்லாம் படிக்கிறது இதில் வந்து பேசிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இன்ஆர்கானிக் காம் கெமிஸ்ட்ரினு ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் இருக்குது ஹோல் பி ஃபார்ம்க்கும் சேர்த்தி இது மட்டும் நீங்கள் ஒழுங்காக படிச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் தான் அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க ஜிபேட் எக்ஸாம்ஸ் சொல்லுவாங்க தென் நிறைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் இப்போயே தரவாக படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து எழுதலாம் ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் இருக்குது ஸோ இதை நல்லா வந்து படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நே நான் சொன்ன மாதிரி லிமிட் டெஸ்ட் பாருங்கள் இருக்குது லிமிட் டெஸ்ட் ஃபார் குளோரைட் சல்ஃபைட் அயான் இது தான் அப்புறம் ஜென்ரல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ஆசிட் பேஸ் பஃபர் இதை பற்றியெல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் டென்டல் ப்ராடக்ட்ஸு இதில் வந்து அசிடிஃபையர் ஆன்டாசிட்ஸ் கத்திலேட்டர்ஸ் ஆன்டி மைக்ரோவேல் ஏஜென்ட் அப்புறம் இந்த எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் இமெட்டிக் ஹிமெட்டிக் பாய்சன் ஆன்டிடோட் இது எல்லாத்த பற்றி ஆஸ்ட்ரிஜன் பற்றி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான காம்பவுண்ட் இதெல்லாம் தான் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நிறைய இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு செம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னடா இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் டெப்த்தாக படிச்சிங்கன்னா தான் நிறையா இருக்கும் பேசிக்ஸாக வந்து படிச்சுட்டு போங்க எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ படிங்க அதுவும் மேக்ஸிமம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கரெக்ட் பண்ணலாம் என் கூட படித்த எவ்வளவோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஒரு அரியர் கூட வைக்காமல் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல மார்க்கே வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யாராக இருந்தாலும் ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பேசிக்காக நல்லா வந்து படிச்சுட்டு போயிடுங்க ஓகே இன்ஆர்கானிக் பேப்பரில் என்னென்ன ப்ராக்டிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் எல்லா லிமிட் டெஸ்ட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டு ப்யூரிட்டி டெஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் மூணே மூணு ப்ரிப்ரேஷன் இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ப்ரொசீஜர்லாம் மனப்பானம் பண்ணணுமோ அப்படி நினச்சிங்கன்னா தேவையே கிடையாது ப்ராக்டிஸ் பேப்பர் அப்போது அவங்களே ப்ரொசீஜர் சொல்லிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி செய்கிறீங்கிற ப்ராக்டிஸ் தான் முக்கியம் அதே மாதிரி நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி போனீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் தேவைப்படாது அவங்களே ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் டெக்னிக் எஸ்ஓபின்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அதை பார்த்து தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ ப்ரொசீஜர்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது கெமிக்கல்ஸ்லாம் மெமரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு யாரும் வரி பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகே அடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து பார்க்கலாம் அது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நார்மலாக என்னென்ன பேரியர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டைல் இருக்குது நார்மலாக ஃபார்மசியில் எப்படி வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணி டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுவோம்ன்றது சொல்கிறதா இது சும்மா ஜென்ரலாக படிச்சுக்கோங்க இதை படிக்கணும் கூட அவசியம் ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்டாக நம்ம எக்ஸாம்ஸில் இது கூட பாஸ் பண்ணலாம் காலேஜில் வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக போகும் இந்த கிளாஸ் வந்தாவே எப்பா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைப்பா எதுவும் மண்டையில் ரொம்ப எழுதிக்கணும்னு சொல்லுவா நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கலாம் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதுலேயும் ப்ராக்டிக்கல் கூட இருக்குது அடுத்து வந்து ரெமிடியல் பயாலஜி மேக்ஸ் ஆக்சுவலி அந்த பேப்பர் எடுக்கல பிகாஸ் நான் வந்து டுவெல்த்தில் வந்து மேக்ஸ் பயாலஜி குரூப் எடுத்ததுனால எடுக்கல ஸோ இது வந்து சும்மா எனக்கு தெரியல பட் டாபிக்ஸ்லாம் படித்து பார்த்த படித்து பார்க்குற வரைக்கும் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஜென்ரல் பயாலஜி பற்றி கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த ரெமிடியல் பயாலஜியில் மேத்தமேட்டிக்ஸும் அதே மாதிரி தான் சும்மா ஜென்ரலாக அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு நார்மலாக நம்ம டுவெல்த்தில் படித்த மேக்ஸஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப